desejo de supremacia de um lado e do outro. Quanta ausência de humildade. Estou falando da Bíblia. Quanta ausência de perdão. Quanto coração cheio de ressentimento. Quanta vaidade. Quanta concorrência entre marido e mulher para ver quem ganha mais, para ver quem sabe mais. No casamento não há lugar para nada disso. Deus instituiu o casamento como uma instituição santa. E tudo o que acontece dentro do casamento é santo. Inclusive o sexo. Ouviu o que eu disse? Satanás pegou o sexo. Exatamente ali, naquele lugar onde o Senhor Deus deu o privilégio ao homem de compartilhar com ele na obra da criação. Até nisso, nós fomos feitos semelhantes a Deus. Quando a gente diz que foi criado parecido com Deus, a gente se esquece que o ato sexual é também um meio que Deus deu para nós, para sermos também criadores, meu Deus. Que privilégio é esse? Mas toda vez que você coloca um filho no mundo, você está participando com Deus na obra da criação. Vocês sabem disso. Por isso todo mundo ama tanto seus filhos. E é quando a gente pode compreender mais profundamente o amor de Deus. É quando a gente está trabalhando para que essa, essas, esses descendentes que nos foram concebidos, que são um pedaço de nós, cresçam para honrar a Deus. Este é outro princípio da vida cristã. Você não tem outra ocupação, queridas. Maior do que essa? Não. Não pode ser. Você não coloca filhos no mundo só para dizer que colocaram. Vocês têm uma responsabilidade sacratíssima. Quando você toma no colo uma criança, é um pedaço de você, gente. É um pedaço de você. Que todo mundo deveria querer isso. Todo mundo deveria querer isso. Compreende? Eu não queria falar. Eu queria refletir. E se eu quero refletir, é que eu quero que vocês reflitam comigo. Então não dá para conversar. É para refletir comigo. Porque eu estou falando de coisas grandiosas hoje à noite. Para começo de conversa. Não fica triste comigo, não, tá? Porque eu venho para amar vocês. Então realmente eu preciso que vocês estejam aqui comigo refletindo no que eu estou falando. Todo mundo. Deus deu para o homem e uma mulher o privilégio da procriação. Esse é um privilégio. E é um princípio da Bíblia. A Bíblia diz, crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. E tem muita gente que diz, mas eu não posso encher a terra sozinha. Ninguém está lhe mandando encher a terra sozinha. Mas que você pode ter uma meia dúzia de menino dentro de casa, você pode. <risos> Eu esperava que vocês dissessem. Mas o pior que eu estou rindo, o melhor, é que eu estou rindo, mas estou falando sério. Eu não estou dando uma piada. Não, eu estou falando sério. Meia dúzia de menino é uma coisa bonita. Eu estou numa casa que eu achei uma coisa assim espetacular. Tem lá um filho que já teve cinco filhos. Não, eu vi a foto. Não é mentira, não, porque eu vi a foto. Que gracinha a meninada que está tá sendo descendente da irmã Ana. E por que eles quiseram? Não foi por acaso, não, porque aconteceu, não. Eles já ainda queriam mais, mas o médico disse que já chega. <risos> mas esse é um privilégio maravilhoso. Quanto mais filho você tem, melhor é o seu universo. Eu não estou dizendo que o mundo vai ser melhor. Vai ser pior, né? Mas o seu universo, ao seu redor, o mundo vai ser melhor se você cumprir o propósito de Deus na sua vida. Eu tive um programa de rádio, é, num período da minha vida, era regional, na região de Campinas, onde eu moro. E, e eu falo na rádio, falava na rádio, ainda falo hoje, quando tem oportunidade, em qualquer lugar onde eu vou. 
Tem que arrumar um menininho dentro de casa, muito menininho. Tem que ter muito menininho. E as pessoas ficam, ai, Maura, porque o mundo está muito ruim. Ah, eu sei todas de cor, todas as conversas, as desculpas, eu, sei, eu conheço todas elas decoradas, repetidas, desde o tempo do filme preto e branco. Não, porque é muito dinheiro, nós não temos dinheiro para isso, e é muito caro, e Jesus está perto de voltar, e blá blá blá. Eu acho tão engraçada as desculpas que se dá para não ter filhos. Ou para ter pouco. E ficou muito chique ter só um. Vem a Xuxa, aquela mulher leviana brasileira, que chamada a luz dos baixos, amiga dos baixinhos, entendeu? Que as bolsinhas e os outros aprenderam que é só o filho e tem mais. O que Xuxa ensinou pela sua própria vida é que não precisa de pai. O que isso não pode acontecer. Toda criança precisa de pai e de mãe. Toda criança que vem ao mundo. E a maioria delas quando tem um pai separado da mãe, ele sofre profundamente. E só não sofre mais porque muitas vezes o pai ou a mãe fazem uma caveira tão horrorosa do cônjuge que se separou que a pessoa, ao invés de lamentar, fica com ódio do pai ou da mãe. O que é uma desgraça. Está vendo? Eu estou falando de princípios de vida cristã. Você precisa constituir uma família. Pode ser que você ache seis muito e tudo bem, porque eu tive quatro. Aliás, eu tive cinco. Amanhã eu conto. Mas eu tenho quatro, né? Mas pelo menos quatro você é igual a mim, poxa. Né? Mas aí o negócio de dois é romântico. Um menininho e se vê uma menininha, que maravilha. Um menininho e uma menininha. Quando não vem, fica aquela vontade que não chegou. Entendeu? Mas o Senhor Deus disse para a gente ter muitos filhos. Tá certo que naquele tempo o mundo era mais vazio, né? Tinha mais espaço. Mas era muito espaço aqui na Califórnia. Vazio. Tá cheio de espaço vazio. E sair da para construir o seu carro. Né? Fazer muito menininho dentro de casa. Que é uma graça. Vocês não fiquem tristes comigo, não. Eu estou falando da Bíblia. E eu explico por quê. Porque vocês devem ter filhos. Enquanto vocês são jovens, ou pelo menos de idade média, né, adulta, vocês têm disposição para trabalhar. E tem muitos ideais: viajar para o Brasil, viajar para conhecer Paris, e para não sei o quê, e para comprar um barco, para comprar um carro. E vocês têm muitos sonhos, porque vocês têm ainda energia e disposição para trabalhar. Mas vocês esperem chegar à velhice. Agora eu estou usando um nome fora de moda, que parece também uma anedota, mas é o um nome bíblico. Esse negócio, minhas lindas amigas, de chamar com a gente, quer dizer, comigo, de 78 anos, de terceira idade, isso é para enganar velho. Entendeu? É, é um jeito de enganar velho, porque a gente sabe que não é para jovem. Mas quando diz terceira idade, o velho pensa que ainda pode. De vez em quando o velho me conta que está nadando, que está no seu canal, eu já olha para ir no fundo e morrer afogado. Então, não me chama de terceira idade. E ainda está no Brasil, não sei se já chegou por aqui. A gente se limita a vocês aqui, mas não sei se você está com a de lá. Mas agora apareceu mais uma história que chama-se assim a, a melhor idade Aí <risos> eu falei uma vez Você sabe que vocês vão se notar? Porque eu vou subir esse degrauzinho aqui Eu precisei do braço da soneta né? Ou da outra irmã É Eu precisei de... E não foi pra ficar bonito de charme não Porque eu não consigo subir Nem descer Se eu descer eu posso cair lá embaixo Porque para os ossos todinho aí fazer umas coisas e tudo. Mas isso não dá. A melhor idade é jovem. É quando está no vigor só do degrau de dois em dois, eu ponho em pé e o outro no degrau. É assim que eu subo essa escada daqui da 
Ya mantel pasangan Yasin kan lu beli kain ternyata Entendeu? Mas Quando a gente chega na minha idade Acaba, lindas Acaba O gosto de viagem Não tem mais que é Tá um trabalho que eu não sei Eu mesmo ando de cadeira de moda dentro do aeroporto Eu não sou nem boba Aquele negócio comprido demais Vai chegar com quanto tempo dentro do avião, né? Cadê a moda? Vou numa boca e quiser que me dê. Entendeu? É, eu sou eu. Felice, assumida e feliz. Então, é, o que eu quero dizer a vocês é que filhos são bênçãos na vida da gente. Quando a gente é jovem, Deixa filho com vovô, com vovó, com babá, manda pra daycare, faz não sei o quê, entendeu? Tá tudo ótimo, mas quando você fica velho, você quer os filhos bem. E se você não criou, se não ficou perto de você, os filhos vão gostar mais das pessoas com quem conviveram. Não sou profetisa, mas pode esperar. Se foi criado com a babá, de manhã até de noite, a criança vai se lembrar muito mais da babá, babá quando fica adulto. Com quem convive, ama mais. Uma vez eu vi, recebi uma pergunta na rádio, naquelas entrevistas lá, uma mulher dizia, professor, eu estou muito preocupada. Eu tive um filho, eu precisei trabalhar e ele agora tem cinco anos. O menino tem cinco anos. E então, professora, eu resolvi parar de trabalhar porque eu percebo que meu filho só fala na pessoa que cuidou dele. Só fala para ir para lá, só quer ir para lá. Pois bem, não se comporte, não se preocupe, porque eu sou. Vocês vão me conhecer desde que amanhã. Eu sou ótima, maravilhosa, mas é assim mesmo que eu gosto. Pois bem, então, é, ela disse: o pior é que eu parei de trabalhar e o meu filho continua. Querendo ir para lá, para casa da pessoa que cuidou dele cinco anos. O que é que eu faço? Eu digo, cá comigo, né, irmã? Eu disse baixinho, levar uma surra. Entendeu? Dá uma coxa. Dá a mãe. Eu não disse, né? Porque eu tenho medo de apanhar também, não pega. Mas, mas uma mãe que fica cinco anos, saindo de manhã, chegando de noite, e depois quer que o filho tenha o amor que tem a ela do jeito como tem com a outra. Não vai conseguir. Eu não tinha resposta para essa mulher. Eu vou dizer o quê? Olha Deus. Tá certo, porque o nosso senhor é amigo, né? Resolve os problemas e tudo. Mas os filhos devem ser criados pelo pai e pela mãe. Até a idade de ir para a escola. Que não pode ser quatro anos. Como agora no Brasil que está beneficiando essa lei. Compreende? Essa é a idade mais extraordinária, mais modeladora, mais formadora de um homem. Mas os pais estão presentes. E quando o brasileiro vem para a América, talvez não seja o seu caso, vem para ganhar dinheiro. Eu sei disso. Não quero dizer que é o seu caso, nem tenho nada com esse fato de você querer vir para cá para ganhar dinheiro. Pode ganhar dinheiro, mas não despreze sua família. Não faça isso. Você vai sofrer na velha. Sabe qual é o sofrimento? É assim. Quando a gente fica velho, a gente não tem mais muito assunto com marido e mulher. A gente pensa que tem, mas não tem. Acaba. Os assuntos se acabam. Entendeu? Então fica dois velhinhos. Pode esperar. Que eu estou falando isso porque eu sei que é assim. Quando os dois ficam velhinhos, cada um se tiver uma cadeira de balanço em casa, fica na cadeira de balanço se balançando. Se não tiver, fica na cadeira toda vez, sentado, olhando para o outro. Mas cala! A gente conversa um pouquinho, diz uma bobeira, o outro nos chuta, porque não o quê? Isso é real, gente. Isso é real. Se prepara. Dorme um soninho, se acorda. Dorme um soninho, se acorda. Passa o um dia cochilando, é uma gracinha. Cochilando. A barba correndo pelo papo da Não, não tem gosto não, o que é isso? A barba é um custo da boca da gente mesmo, né? Que a gente gosta. 
entendeu? Mas não segura, não sei por que é que não segura. Você entendeu? E assim a vida termina. Quando não tem filho, você não recebe um telefonema, você não recebe um e-mail, você não recebe é, nada. No um Twitter, o que vocês quiserem. Às vezes uma amiga vai visitar uma velhinha, vai visitar uma velhinha, um velhinho. Mas não é todo dia. Agora, quando você tem filhos, mesmo que estejam na Suíça, outro na Alemanha, outro na América, o telefone toca, a gente sai correndo assim, devagarzinho, para ver se o telefone não cai. Até que a gente chegue lá. Aí a gente corre assim, para ver quem chega primeiro. Pra... É Théo. Não, não é Théo. Não, é Théo. Agora, agora é o Costa Júnior. Ah, oh, meu filho! Que coisa maravilhosa. Mas é bom. Você não sabe o que é bom. Mas só quando você deu tudo. Só quando você construiu. Só quando você preparou sua família. Eu vou lhe contar alguns casos da minha família amanhã à tarde. Porque, para mim, esse é o meu maior sermão. Não adianta eu estar pregando para vocês e falando de família se eu não vivi nada do que eu estou pregando. Compreendeu? Então, amanhã à tarde, quando eu falo sobre o assunto da responsabilidade de uma mulher dentro da sua casa e do marido também, eu vou contar o que eu fiz para manter minha família aos pés de Deus. Amém. Não fiz perfeito, porque ninguém faz. Mas é amanhã à tarde. Mas o princípio da vida cristã, Deus sabia que ela podia ter filhos. Está doente, leva para o hospital, leva para a escola, leva para o dentista, entendeu? A vida é assim. A vida passa cheia de lutas, preocupações, um pouco de ansiedade, entendeu? Mas é bom ter filhos. Às vezes não pode ter filhos. Eu tenho uma filha que não tem filhos. Paciência. Se não tem filhos, pode cuidar de qualquer outra coisa. É, pode transferir todos aqueles sua, sua, su, seus sonhos para uma comunidade, uma necessidade de outra pessoa, para um trabalho especial na obra de Deus, alguma coisa. Mas se você pode ter filhos, não se preve disso. Porque é bíblico. Quando diz crescer e multiplicar e encher a terra, a terra não está cheia ainda de gente justa. Está muito cheia de gente ruim. Porque os filhos crescem sem a mínima colaboração dos seus pais. Os filhos crescem sem saber o que é bom e o que é errado. Os filhos crescem absolutos, porque os pais de hoje não sabem mais nada. Vocês não, eu imagino que são maravilhosos. Mas o mundo está cheio de pai e mãe que não sabem o que fazer com os filhos. E chegam alguns que querem até desejar a morte. Então, queridas, esse é outro princípio. Tem um outro princípio de vida cristã que chama-se não desperdício. Nós estamos vivendo num mundo de desperdício. Quando as pessoas é, usando e jogando fora, usando e jogando fora, é um mundo descartável. O mundo de hoje é um mundo descartável e não é só nos Estados Unidos. Então você gasta, trabalha muito, gasta muito, compra de novo, joga fora de novo, entendeu? Eu cito como exemplo, na Bíblia, quando Jesus Cristo alimentou 5 mil pessoas. Com cinco pães e dois peixinhos. Não foi isso? Uhum. Cinco pães e dois peixinhos. Ele alimentou 5 mil pessoas, que 5 mil pessoas é muita gente. Mas foi multiplicado e deu para todo mundo. Sabe o que ele fez no final? Quem se lembra? Que recolhesse, Mandou os discípulos recolherem o que sobrou. Quanto sobrou? Fala para mim. 12 cestos. 12 cestos. Para quem alimentou 5 mil pessoas, para quem Jesus queria 12 cestos? É uma maniaria. Hoje quem ganha muito dinheiro desperdiça muito mais. Jesus alimentou 5 mil pessoas e disse, recolha o que sobrou. 12 cestos. O que a gente fez com 12 cestos, a Bíblia não diz. Mas para mim, a mensagem é, não jogue fora. Não desperdice. Faça economia. Não estrague. Não é interessante? A gente está no mundo, no fim, Bem no fim. E a gente não pode viver como o mundo mostra. Não pode. O modelo do mundo não é o modelo de Deus. 
é geral. Amém. Não é. E nós temos um povo muito especial. Olha, eu não vou dizer todos os princípios hoje à noite, porque eu não quero perder essa oportunidade de dizer para vocês que esses dias na casa da Sonete, eu tomei um livro que eu ganhei já faz tempo, que a filha dela escreveu, a Carolina. Carolina é a filha mais velha da Sonete Williams. Ela escreveu um livro que chama-se O Fim do Começo. É um título muito estranho, você fica sem entender. Mas quando você começa lendo o livro, eu fico pensando como foi que Carolina teve uma cabeça para criar uma história como essa. Eu comentei com o Sonete várias vezes. Como foi? Porque eu quero saber o que, é que tinha na cabeça dela para sentar e escrever esse livro. Porque Carolina idealizou a história de uma família na imaginação. Não é pessoas reais. Deu nome a pessoas imaginárias. Compreende? Uma família que tem funções como hoje. É um livro da atualidade. É um livro dos jovens de hoje. Um outra faculdade, outro trabalho, outro isso, outro... Entendeu? Carolina levou dentro do livro a doutrina da Bíblia. Toda. Uma coisa para mim impressionante. Era uma mulher jovem. E esse livro já tem dois anos ou três, eu acho, né? Ela vai escrever, eu já tenho cinco. Mas, Mas não está dedicado. Então, esse livro, minha gente, eu não sou, eu não sou propagandista. Mas ele é impressionante. Quando eu fui lendo a história, ela fala sobre tudo. Ela fala sobre o dízimo, ela fala sobre o sábado, ela fala sobre a criação, ela fala sobre tudo. Tudo que nós conhecemos da Bíblia, aquela família comenta e conversa. Uns aceitam e outros rejeitam. E ela leva a história de tal maneira que você se insere nos últimos dias da história desse mundo. É uma coisa impressionante. Eu disse para a Sonete que onde eu for agora, eu vou falar do livro da Carolina, porque todo mundo precisa ler o livro da Carolina depois que ler os meus. Estou brincando, mas eu falo na verdade também. Porque o livro dela, você se sente nos últimos dias da história do mundo. Eu não sei como ela conseguiu pegar Apocalipse, pegar Daniel. Eu não sei como é que ela fez isso, gente, porque é muito claro, é muito vivo. Aquela noite eu não dormi direito, pensando nos últimos acontecimentos e no Tiago, que foi preso, que apanhou. Tiago é um personagem imaginário da história da Carolina, entendeu? Porque ele não quis assinar o documento da guarda do domingo. Meu Deus, como foi vivo o que ela falou. E os outros que rejeitaram, e como o Tiago mandou e-mail, coisas da atualidade, dos dias de hoje, dos nossos dias para dizer a todo mundo. E como ela é jornalista, ela usou uma linguagem também de jornalista para dizer quando aquilo lá foi publicado no principal jornal da cidade. Ela inventa o nome de um jornal. E quando isso foi publicado no jornal da cidade, haja perseguição. E milhares de pessoas se converteram a Cristo na sacudidura. Que coisa impressionante esse livro. E sabe que eu sou muito de temperamento apaixonado Quando eu me impressiono com uma coisa Eu me impressiono com muita força Eu digo, mas não é possível isso É com muita clareza É com muita simplicidade E os personagens surgem e outros morrem E, e outros não aceitam E outros vão visitar na cadeia E, e acaba com isso, rapaz Você que vem para cá A coisa mais linda A trama continua assim Até que de repente, minha gente Eu, eu me vejo no céu eu vou contar, ela não sei que ela gosta, mas eu vou contar. Assim, olha, vendo os anjos tudo expectante. Eu posso pensar, milhares de anjos assim, e no mundo os fiéis sofrendo a perseguição, e os outros que já morreram, e os outros que estão vivos, escondidos, não sei o quê. Tem muito mais detalhe. E os anjos tudo assim, esperando a ordem para descer. Eu nunca pensei nisso. Eu já sei que é Deus quem, quem sabe o dia e a hora. Né? Mas ela não diz assim, Deus sabe o que é, ela não diz assim, ela representa. E você vê as imagens. E Jesus do lado de Deus, olhando para Deus, esperando a hora dele dizer, desse. Que coisa maravilhosa! E de repente, 
o Senhor Deus, o grande Deus diz, está na hora aí aquela maravilha do céu, aquela alegria e desce todo mundo, e desce os anjos e eu vou percebendo isso e na terra um terremoto enorme e a prisão onde está Tiago quebra-se, abre-se o teto e lá vai Tiago subindo de dentro da prisão para se encontrar com os amigos Deus conosco tanto na alegria, na família, em todos os detalhes. Esta parte é muito importante. As pessoas têm acusado Deus, dizendo, Deus não me escuta, Deus está longe, Deus não me responde. Como que você se relaciona com o seu Deus? Que desenvolvimento você tem de amizade com Ele para você confiar nessa presença? Ele está comigo, sim. Não importa o que aconteça. São detalhes tão pequeninos. Eu gosto de contar uma historinha dos meus sapatos, quando eu não ouvia a voz de Deus. Eu tinha que colocar um calçado para ir para a União lá. Eu morava em São Paulo para ir para a União. E preparei um sapatinho e estava naquela euforia falando, Deus, fala comigo. E Deus falou, põe sapatos. Eu não quis ouvir. Tomei meu de jejum e ouvi de novo a voz. Três vezes eu não ouvi. E fui de sandalinha. Choveu, esfriou, eu fiquei com o pé gelado. O que, que Deus quer? Deus quer dar um carinho especial para a gente. E às vezes a gente só busca Deus na hora da aflição. Ontem foi isso. Ontem de ontem assim. E a vida inteira a gente passa buscando a Deus só com o SOS. Só na hora final. Não desenvolve o senso da presença dEle. Ele está conosco todos os momentos. Todos os dias. Não é só na hora da aflição. Davi conhecia muito bem a Deus. Ele desenvolveu esse senso de amizade, por isso ele conseguia escrever e expressar essas questões. Ele falou, a terra pode tremer, ele está junto com você, está tremendo, mas ele está do teu lado. A, a água está em rebuliço, Deus está lá junto com você. Onde você estiver, o senso da presença de Deus é de suma importância. Se é noite, se é tarde, se é de manhã, não importa. Na saúde e na família. Deus. A gente é comparado à ovelha. Dizem que a ovelha é boba. Dizem que a ovelha não sabe nem escolher sua comida. E gruda. Precisa de alguém orientar. E nós somos a ovelha. Por isso que a gente precisa de tanta orientação. E voltar aqui quantas vezes for necessária para receber iluminação, receber motivação. Porque algumas vezes a gente até sabe o que tem que fazer, mas não faz. Como é importante reconhecer quem nós somos. A ovelhinha e que às vezes fica perdida. A ovelha que não sabe o caminho. Precisa de um pastor na frente com aquele seu chifre. Ou cantando, ou falando. Uh, venham! E as ovelhas o seguem. Mas tem uma coisa que é muito importante. A ovelha consegue saber e ouvir quem é o pastor dela. Conhece a voz. Você já parou para ouvir a voz do seu Senhor? Você já parou para refletir na voz do seu Salvador? No Deus conosco? Ele está com você. Ele vai cuidar de você. Ele vai aparar aquilo que está pesando na sua vida, porque quando a lã cresce demais, a ovelha até tomba, ela não, se ela cair, não consegue levantar. E Deus fala, eu cuido de você. Se você se ferir, se vier uma doença, eu passo óleo em você. Eu cuido de você. Fecha um pouco a mão. Você cabe nas mãos do Senhor. Amém. Que delícia. Nada pode tirar você das mãos do Senhor. Alguns têm a mão pequenininha, mas a mão de Deus é grande, viu? E é forte. E é forte. Vamos falar o salmo juntos com a ovelhinha assim na nossa mão? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em passos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. 
preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Onde a minha cabeça com óleo, eu caio no sábio se Certamente que a vontade de Deus me seria por todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. E atarei na casa do Senhor para todos os dias. Amém. O café da manhã. Amém. 
Aqui tá Eliane. E é a breast cancer. Quando a gente vê que ela pela tia. Gostei. Acho que é Eu acho que muitos de vocês conhecem, quer dizer, uma bênção da, da, da Bíblia, que usou nomes, mas queria que vocês me acompanhassem. O Senhor te abençoe. Cadê vocês? Vamos tirar mais grave, vamos lá. O Senhor te abençoe.
E eu marchei na direção. Vou me casar, vou ter filhos e eles vão ser santos. Eu quero o livro, já teria até blusa. Não tem que aumentar, não pode aumentar, não? Bom. Então, escutem. Aí o, 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 o disco grande era só música com textos da Bíblia. Se a senhora vier pra cá, todo mundo enxerga bem e o ar. É, será que enxerga bem? Enxerga. É porque eu acho que fica um puxando a cabeça assim, outro assim. O ar está melhor, tá melhor lá. Então vamos pra lá. Na casa da mão, não vou levar a mesa. Eu não achei. Quem baixou? Tá com calor. Ah, não, é, é, que aqui é melhor, é melhor ter o ar. Não aqui não tem ar nenhum. Não tem ar nenhum. Aqui tá sim. Você não vai botar a cabeça pra mim, não vai dar certo. Eu abaixei, eu abaixei. Eu abaixei, eu abaixei. Eu tenho que ser assim. Baixar? Sim. Não, é baixar. Não, mais frio. Não, mais frio. Entendido, entendido. Não, mas sabe que tava se entendendo. Não, deixa eu desvinir. Que era, eram hinos musicados, que Alexandre Racha me fez a caridade de fazer isso. Né? Aí eu tinha lá aquela radiola grandona da, da antigamente, a, a radiola grandona, aí coloquei o discão lá, a radiola, e eles brincando e brigando, aquele negócio todo, e eu apertei lá o botãozinho para tocar, né? e o disco começou a rodar. A lei do Senhor é perfeita, perfeita, perfeita. Primeiro João 4, 8, entendeu? Aquele que não ama, não conhece a Deus, não conhece a Deus, tão, 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 no vento dos negros, tudo brincando. Aquela, aquela barulheira de casa, entendeu? E eu na cozinha dando risada. Não quer, não quer aprender a Bíblia, né? Vamos ver se não aprende a Bíblia. E o bicho tocando, tocando. Bem-vindo, todo mundo, para de tomar banho, almoçar, na é verdade, o Inés. Quando eu vejo um negro no banheiro que manda banho. Aquele que não ama, não conhece a Deus, não conhece a Deus. Não conhece a Deus, não é nada, não é verdade? Cantando, eu dou o que quiser. Então, como eu sou professora, eu uso diferentes estratégias para conseguir o que eu quero. Entendeu? Eu só não mudo de plano. Mas eu mudo o jeito né, para conseguir os mesmos objetivos. Então eles cresceram assim. Eu tenho um neto que uma vez viajou para a Inglaterra, tinha quatro anos. Eu disse, olha, você vai agora para Inglaterra. É outro país, é longe. Mas o avião que você vai está a cinco anos. Aí eu disse, ah, é outro país, é longe. Mas o avião que você vai está a cinco anos. Aí o pobre da criança, muito pequenininha, olhou para mim, arregalou o olho e disse, ah, ancho dentro do avião. Eu disse, dentro do avião, assim, para cuidar de você. Essa só ela resolveu o problema, mas eu queria, mesmo que ele pensasse muito anjo na cabeça dele, e assim eu fiz a vida inteira, tá certo? É, viajaram para o Brasil e tal, mas eu estabeleci que na minha casa nós teríamos o um Natal de dois em dois anos, porque a sua neta entrou na família e disse também eu quero para a minha família, tá certo ela, né? Então eu perdi a chance de ter de todo ano, mas ficou de dois em dois anos. O ano meu, o ano dos nós, da Nora, dos gêmeos, essas coisas. E eu, de dois em dois anos, meu assunto era o culto da família. Já tinha filhos e netos e nora e gêmeos, né? Não todos, mas tudo. E eu me preparo com antecedência para o Natal. Eu enfrento a casa, mas aquilo para mim eu estou colocando as bolas e estou dizendo, isso aqui é isca, eu quero peixe, né? Eu quero peixe. Eu vou enfeitar a casa que a criançada gosta, tudo bonitinho e tal, comida gostosa, mas o negócio é o culto. O culto da família é importante. E como eles cresceram e ficaram adultos, estudaram, tinha curso superior e tudo, não era qualquer coisa que eu podia colocar no culto, né? É, ok, vou falar de que Jesus vai voltar, quem é que já não sabe disso na minha casa? E porque ele mudou na cruz, quem é que não sabe dessas coisas? Então tinha que ser umas coisas atrativas, interessantes. Então cada bibianas chamavam lá... É, Bia Nova Bíblia. Bienal da Bíblia, era o nome do meu Natal. Bienal, que era de dois, dois anos, né? Então, eu arrumava coisas especiais e eu realmente gastei muito nisso. Muito. Eu investi muito dinheiro nisso. Cada ano tinha um livrinho para fazer o culto. E cada ano o livrinho era diferente. E não era porcaria apostilada, não. Era piada para fazer uma apostila, não. Era... Eu 
quis procurar na casa de Sonete, eu disse que eu ia trazer aquilo lá e não trouxe, né, Sonete? Então, cada ano era uma coisa que eu trouxe, pensei em trazer para mostrar para vocês, que eu encontrei lá na casa dela, de um dos natais. É, e esse livrinho, que não era livrinho, era bem organizado mesmo, era com tudo que ia acontecer no culto. Tá? As mensagens de cada noite, tudo certinho. Mas um dia eu disse, peraí, esses moleques estão tudo na minha casa, não tem o que fazer. Ficavam dez dias, agora está mais difícil, né? porque tem genro, de neto, vai aquele negócio. Mas já eram dez dias na minha casa, <risos> sem ter o que fazer. Todo mundo ia para lá ficar comigo no Natal. Eu digo, e eu estou fazendo uns cultos tudo pequenininho, 10, 15 minutos. Não vai mais ser assim. Aí pedi a um amigo meu, que eu não sabia fazer coisa bonita no computador. É, eu tinha um amigo meu que ele fazia bonito no computador. Eu digo, eu quero um círculo no computador. Um círculo colorido. Agora você divide, põe uma linha no meio do círculo. Ficou. O círculo tem, é, representa 24 horas do dia. 24 horas, tá bom? Então daqui para cima são 12 horas. Daqui para baixo são 12 horas, né? Então, essas 12 horas aqui, é de 7 da manhã a 7 da noite. Tinha um 7 aqui e um 7 aqui. Aí eu colocava brincar, comer, conversar, jogar bola, nadar, ler, ouvir música. Tudo que a pessoa não tem quando não tem o que fazer, faz. Primeiro tem que fazer, também faz, né? Então, tudo lá escrito. Os outros, as outras 12 horas, eu dividi num ângulo aberto. É nove horas. Aí coloquei dormir. Aí já sobraram três horas. Quando foi? Aqui tem três horas, né? Para ficar 24. Então, essas três horas eu dividi em três anos. Um eu coloquei lambuja. Isso aí você faz o que você quiser. É uma hora a mais para fazer o que quiser. Sobraram duas horas. Aí eu peguei esse papelzinho bonitinho, colorido, e coloquei na mão de cada um na hora do culto. Né? Todo mundo com aquele papel na mão. Um olhava para o outro, virava o olho assim e dizia, como quem dissesse, chumbo grosso. <risos> Porque quando viu um negócio desse, tinha que ser negócio de Bíblia, eles imaginavam o outro. E eu, calado, distribuí o papelzinho. Porque agora eu aqui, é o seguinte, gente. Vocês estão vindo na minha casa. Doze horas para fazer o que quiser. Nadar, brincar, jogar bola, ler, conversar, ouvir música, tal, tal, tal. Doze horas é muito tempo aqui em casa. Nove horas para dormir é demais. Aí já sobraram três. Eu dou mais uma de lambuja para vocês. Sobraram duas horas. Vocês acham, é a minha estratégia, né? Vocês acham que duas horas é muito para um culto a Deus? Não tinha medo que dissesse que não, né? Porque já foi tudo. Já tem duas horas. Ficou votado que o nosso culto seria de duas horas. <risos> votado, não é isso? <risos> Mas era isso que eu queria. Tem gente mal levantada ou houve cadeira outra coisa? Ah, não, até não foto. Pensei que eu queria fazer uma pergunta. Então, eu me preparava para um culto de duas horas. De dois em dois anos. Pedia um, pedia outro, todo mundo gosta de cantar na minha casa, ou tocar. Então, eu dizia, diz aí um hino bonito para a gente cantar. Aí eu anotava outro, e cada um dizia um assim, sabe, dos índios que eles mais cantam e cantam em vozes e todo esse negócio. E, geralmente eu colocava alguns em inglês também, porque acabou que todo mundo veio para a América estudar e, e aprender o inglês. Lá em casa, só quem não sabe inglês é meu marido e eu, os lindos. O resto todo mundo é medida besta. <risos> Brincadeira, hein, gente? <risos> Bom, então, é, preparar uma parte do livro com músicas, hinos assim, né? E a outra parte é com mensagens. Agora, como é que eu fazia essas mensagens? Eu, durante dois anos, onde eu vou, eu encontro coisa bonita. Por exemplo, aqui hoje eu contei de manhã, que essa mulher que encontrou da Nárima de manhã do Cordeirinho, esse para mim já é um assunto para o culto da minha casa. Entendeu? Então, toda a vida foi assim. Onde eu vou, eu vejo uma coisa interessante. Eu fui no, no Loma Linda, quinta-feira, e eu trouxe uns panfletinhos. Eu disse a neta para minha, minha, aumentar a minha quantidade de papel dentro da minha casa, porque ela sabe que eu tenho muito papel. Ela nem sabe tanto que eu escondo. Pois bem, então, é, eu vi uma coisa muito bonita lá, que eu vou dizer a você como é que eu vou usar na minha casa agora, quando chegar lá. Bom, então, eu vou juntando as coisas bonitas para a minha família, para o culto. 
O culto, então, não era uma coisa blá, blá, blá. Era debate, geralmente debate. Por exemplo, um ano, eu li na revista, lá em Fort Lauderdale, quando eu vi uma vez, fazer uma semana de família, em uma revista em português que dizia assim, Estados Unidos versus Roma. Eu digo, opa, esse é um assunto do mundo, né? Um assunto interessante, moderno e tal. Aí eu transformava aqui numa, numa leitura agradável, até bater em família. O que, que temos aqui na América parecido com o que Roma fazia antigamente? É assim que eu faço. Então, uma vez eu encontrei assim, é... quatro mega tendências do milênio. Esse novo que a gente entrou. Ele devia ser um assunto ou outro. Porque eles são adultos, eles vivem aqui, sabe daquilo ali, fica lá. Aí para debater sobre isso. De fato, foi bem interessante aquela noite. Por exemplo, uma mega tendência são as religiões. Vocês sabem o que tem de religião, nome de religião, né? É uma coisa incrível. Todo lado da igreja, cada um de uma religião. Agora você deixa a criancinha brincar com a bola e a mãe, né? Deixa o bichinho também. Para ouvir o que eu estou dizendo, porque é muito importante eu não quero falar para os parentes. Eu estou bem assim, amiga de vocês e tudo mais da vida. Pois bem, então. Essa criança é uma graça. Então, mas deixa ele lá. Pois bem, então, outra mega tendência, sexo. Tudo bem, né? É uma bagaceira horrorosa para debater. E eu fui. Tá, tá, falando sobre isso, cada um dizia não, eu vi isso, eu vi um filme eu assisti tal coisa, eu vi tal reportagem então, eu, o filho da Zonete, eu tenho um filho homem né, rapaz, homem é, ele disse um dia assim, Vozinha é muito bom o Natal na sua Vozinha, não, ele é o único que me chama de vovô né, vovô é, é muito bom o Natal na sua casa mas a melhor coisa quando a gente vem aqui é o culto da noite olha, isso pra mim é lavar a minha alma né, porque o que eu gosto Será que eu fazia assim, atrativo, é, de uma maneira que eles participavam e ficava bem, realmente muito bom. Às vezes passava de duas horas, às vezes um pouco menos, mas era sempre um culto grande, não era culto curto, na minha casa. E eu fazia mais coisa, porque tem uns cartõezinhos assim, olha, para mim, tem uns cartõezinhos assim que se usa para visita, né? Pra, nessa tecnologia de cartão de visita, já vem um negocinho assim, pequenininho. Eu comprava aquelas cartelas e eu lia a Bíblia durante o ano e ia anotando da minha família do Natal, para a minha família do Natal, assim, guardando das diversas da Bíblia que eu gostava. E no fim do ano eu pedia a um rapaz para ele passar isso com o cartãozinho. Então, 20 vezes o mesmo verso, para todo mundo ter o mesmo. Não, cada, cada um tem um verso diferente, não era a mesma versão. Então, de manhã, na hora do café, eu tenho uma mesa bem grande na minha casa, viu? Vou dizer a vocês, ela tem 5 metros. É grande mesmo. E eu, eu quis, porque eu queria que minha família soubesse que casa não é uma chonete. Que a gente come em pé, tira da panela e vai comer de televisão. Eu queria dar um sentido do que Deus quer que seja a reunião de família. Era todo mundo sentado na mesa. Agora a mesa não cabe mais porque aumentou o número da família. Então eu tenho que pedir emprestar duas mesas de um amigo meu para aumentar o tamanho da mesa, que a mesa não cabe mais. Mas cabia. Então eles já se automaticamente se juntam. Desse lado de cada mesa ficam os jovens. Aqui, uhum. para bater papo, para conversar, não sei o quê. Aqui fica uns um, de meia idade, né? E eu aqui pelo meio, né? Pois bem. Então, o que, que eu fazia? Pegava esses cartõezinhos bem bonitinhos. No meio tem uma guirlanda, um, no outro tem uma, um, 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 um bonequinho de gelo, no outro tem uma botinha de, de Papai Noel. Cada um tem uma coisinha de Natal, né? Cada um, cada cartão uma coisinha. E em cima um verso e embaixo outro verso. Porque eu não ia fazer culto de manhã porque não ia dar certo. Entendeu? Era culto é só de noite. Aí eu colocava em cima de cada prato no café da manhã. A louça bonita, tudo arrumado na mesa. E eu no cartãozinho. Eles passavam, olhavam um para o outro, viravam o olho, como que eu disse. Chumbo grosso. <risos> Sabia que era coisa de Bíblia, né? Aí as filhinhas ali dizem: olha, gente, antes da gente sentar para comer, vamos ler esse versinho. Parecia pouco. Cada um lia dois, mas nós éramos 18, a gente já de repente já leu a Bíblia 36 versos, compreendeu? Cada um lia dois, cada verso era diferente do outro. Aí aquele lia, o outro lia, o outro dava risada, estudar muito, faz mal, a Bíblia tem os versos engraçados. 
E cada um, é, se eu querer, vai ler de vez, também vai ler. Acabou de ler, deu 36, quer que há, né? Porque eu não sou boba. Mas aí eu não deixava para lá os cartões, não. Porque se deixasse, ia pro lixo. Cartãozinho, né? Uhum. Eu recolhia tudo, os cartãozinhos guardava. Quando era meio-dia, tinha outro cartãozinho. Então, ah. então, então, é melhor da mesa. Mais dois versinhos para cada um, quer dizer, mais 36 leituras da Bíblia no meu Natal. Aí guardava o cartãozinho de noite, mais 36. Multiplica isso num dia, 36 vezes 3, e multiplica esse valor, essa quantidade, vezes 10 dias. Aí vocês têm uma ideia de quanto da Bíblia a gente lia na minha casa. Eu digo lia que agora está mais difícil. Lia na minha casa, entendeu? Assim, sem é. senta por conta, não sei o quê. Vocês estão compreendendo? O que eu acho é que a gente tem que ter a cabeça naquilo que a gente acredita. Uhum. E se a gente tem a cabeça, eu não vivo disso. Não vivo o tempo todo fazendo isso. Mas está na minha cabeça. Uhum. Só foi só que eu me contar da reunião de hoje de manhã que eu já coloquei na cabeça, entendeu? Uhum. Usar o cordeirinho aqui, a segurança com Cristo, para que há. Compreendeu? Então, a gente tem que saber o que quer com a família. O jeito de fazer é meu filho, não faça isso, meu mozinho. Jesus fica triste. É, não faça isso, as crianças. Ah, lá vem. Não aguenta. É não tem criança que seja perfeita para gostar. Então tem que ser atrativo. Eu gastava mesmo para valer. Porque eu acredito que foi o maior investimento da minha vida. Eu podia. Meu marido foi um homem de muito sucesso, ele trabalhou com livros, ele nunca foi pastor, e ele foi um homem muito abençoado por Deus. Então eu gastava mesmo no meu Natal, sabe? Porque eu queria isso para ele, eles não moravam mais comigo, mas tinham que ter alimento nutritivo enquanto ia na minha casa. A casa bonita, arrumada, tal e coisa, mas era, a minha intenção era Cristo, na vida deles. É por isso que eu gosto de contar para vocês, porque eu tenho tanta vontade viver na minha igreja, famílias fortes, sabe? Famílias poderosas. Quem não há que disse que se o William Costa Júlio falou isso semana passada em Filadélfia, não foi? Eu não sei os, os cálculos, não sei se você sabe, Sr. Neto. Vem dizer aqui, vem. É uma coisa muito importante que o meu filho falou lá. Escuta isso. Tem uma, uma estatística da Conferência Geral alarmante. Diz que se, desde que a igreja foi fundada, 1963, que foi legalmente ou, é, ou é, oficialmente organizada, em 1863, até hoje, se ninguém, não tivesse nenhum filho dos adventistas saindo da igreja, tipo assim, começou com três famílias, essas três famílias tiveram filhos, e os filhos casaram com os filhos e continuaram sendo adventistas, se ninguém tivesse saído da igreja, sem fazer um trabalho missionário, sem gastar um centavo com publicação, com hospital, com nada, sem fazer uma série de conferências, sem batizar ninguém de fora, nós hoje seríamos, pasmem, 120 milhões de membros. E nós somos entre 17 e 18 mil. Compreenderam? Eu acredito que sim. Milhões. Nós teremos 120 milhões e nós somos entre 17 e 18 milhões. Uhum. Entende, queridas? Por que eu gosto de receber convite? Eu não me ofereço para nada. Mas quando me chama, eu vou mesmo. Porque eu estou desejosa disso. Porque eu acredito nisso. E a irmã Wade diz isso. Que se cada família fosse uma luz, não haveria necessidade de nenhum outro trabalho adicionado. E eu queria que a minha casa fosse uma luz. Era isso que eu queria. Viajando, pregando com os outros, falando. Mas a minha casa tem que ser uma luz. Nem tudo é como a gente quer na vida. Infelizmente, porque o diabo está para atrapalhar. Mas que eu desejei ter uma família assim, eu desejei. E eles gostavam de ir para a minha casa. Eram novos, entendeu? Ia para lá, tinha bate papo isso e aquilo. Mas tinha Cristo dentro do conteúdo dos dias que estavam comigo. Muito bem. Mas o tempo passou e agora eu já não tenho mais essa mesma chance de ter de dois em dois anos. Mesmo quando a gente briga um pouquinho, tá? Mas agora a vez é minha, agora a vez é minha na família, né? Porque tem os gêmeos dos netos, aquele negócio todo. E eu estou doida para ter uma vez, mais uma vez. Mas Deus é tão bom para mim 
que eu arrumo outras ocasiões que não é para tal, entendeu? Por exemplo, vou casar um neto o ano que vem. Oba! Eu vou ter pelo menos uma refeição na minha casa e culto. É, não é possível que ele me deixe fazer um jantar com os noivos, não é não? É, e eu já aproveito para ter os temas do culto. Queridas, isso é prática religiosa. Se você fala muito por para Deus, se você investe muito na igreja, se você quer salvar todo mundo para Cristo, parabéns. Mas não despreze a sua família. Eu tenho quatro filhos. Quando eram pequenos, é, eu tinha duas empregadas, porque também ninguém é de ferro, né? Mas é, quando chegava nas férias, eles iam fazer o serviço da casa. Eram tão pequenininhos que quem ia lavar a louça subia um caixotinho, porque não dava para passar a pia. Um dia lava a louça, o outro lava banheiro, o outro limpa a casa, assim, né? Fazendo rodízio. Eu chegava na cozinha e eu dizia, <coughs> tinha um, um pretinho no azulejo. Lá a gente usa azulejo, não é papel do lado, é papel de. <risos> Parede. Parede. Aí eu dizia assim, tudo quanto te vier as mãos para fazer, faça conforme as tuas forças. E mostrava o um pretinho do azulejo e esfregar para o papel. Entendeu? Eu não sou fanática, poxa, eu vi como todo mundo. Mas tem que ser assim. Quando brigavam entre si, eu dizia, a Bíblia diz, o seu falar tem que ser sim, sim e não, não. O que passa disso vem do maligno. Aí quando eles brigavam, vinha tudo uma vez, sim, sim, mamãe, sim, sim, mamãe, eu digo, ótimo. Era verdade, entendeu? Então, minha linda, isso não é difícil de fazer dentro de uma casa. Não é difícil. É você que tem que se preparar para isso. É você que tem que se concentrar nisso. É isso que nós temos de fazer. Bom, mas nesses últimos tempos, nesses últimos períodos, eu percebi, isso não é um peço relógio, porque eu, eu gosto tanto de falar que eu tenho que ter um relógio em cima. É, cadê a Mais meia hora. Mais meia hora? 20 minutos. Oxe, gente, assim não. <risos> Marcação comigo. <risos> 20 minutos? Ah, é 3h25, tá bom? Uh, bom, vamos lá, obedecer, né? Então, é, eu pregando nas igrejas, falando essas coisas, entendeu? Mas eu fico pensando em casa, quem tem um dos meus netos? Eu não vou perguntar a eles se está lendo a Bíblia. Pega mal, né? Todos os babados de 30 anos, 25 anos, não sei o quê. E eu perguntar, está lendo a Bíblia, meu filho? Eles vão dizer, mas o que é isso? Pega mal, não dá para fazer mais. Eu digo, mas, meus senhores, onde eles navegam? Né? Eu acho que alguns passam a noite, sei lá, no computador, fazendo o que eu não sei dizer, porque eu não posso perguntar. E nem pega bem. Mas estou aqui pensando, mas será que estão lendo a Bíblia? Essa moçada minha está lendo a Bíblia, não sei, né? Aí de repente veio o estado. Sabe uma coisa? É o seguinte: a moda agora é e-mail. E eu vou mandar verso da Bíblia ou e-mail. <risos> é uma estratégia, né, amiga? Eu tenho que usar minhas estratégias. Vou mandar por e-mail. Mas aí quando eu pensei nisso, que eu não sou também boba, aí eu disse: não vão ler. Porque hoje em dia também as pessoas já nem leem todos os e-mails que não dão conta, não é isso? Uhum. Não dá para ler. Aí olha assim, Áudio Soares, é Bíblia, passa para frente. <risos> vai abrir, não vai abrir. Ela sabe tudo, a Bíblia é Bíblia, é só Bíblia. Não sabe que Bíblia. Aí não sabe, não vai clicar para ver lá dentro o que é que tem dentro, o que é que eu escrevi, né? E se eu escrevesse dentro, eu não ia mandar blá, 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 porque ele olha assim, é grande. <risos> Não é grande, agora é atleta, né? É para dizer pouca coisa. Bom, eu digo, não, peraí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar os versos da Bíblia e vou resumir para caber ali do lado. Não tem um subject ali do lado, na caixa de entrada? Hein? Você uhum. tá, né? é. Então, pronto. Aqui está o meu nome e aqui está assunto. Em português é assunto. Aí eu pego o verso, isso eu estou fazendo. Eu pego o verso, reduzo. E coloca o verso todinho aqui. <risos> Os negros são obrigados a ler. E quando passa o olho, eu tô já leio. Se não quiser abrir a caixa de entrada <risos> para ler lá dentro, já leu a Bíblia. Você lê a Bíblia. Então eu faço isso hoje, o dia de 
hoje, é assim, hoje, hoje aí. Não, mas na época de hoje. É, eu mandei o meu, mandei o um verso assim. O anjo bradou, já não há demora. Acabou. Coube direitinho ali no assunto. Do lado, entendeu? O anjo bradou, a mensagem está completa, tá não tá? tá? O anjo bradou, já não há demora. Aí se o mulato dizer, vou ver o que é que vozinha escreveu lá dentro. Quando ele clica aqui, abre, era só isso que eu tinha para lhe dizer. Um beijo. Entendeu? Eu lá vou conversar muito, que eu sei que eles não vão ver perder meu tempo. Não passa. E eu comecei a mandar. Nessa Semana Santa passada, eu mandei um verso cada dia. Sobre a morte de Cristo. Cada dia tem um verso. Nem sempre cabia aqui, né? Porque às vezes o verso, né? Que feridas são essas nas suas mãos? Né? Aí eu colocava dentro. São as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Isso é Zacarias. Entendeu? Então, eu vou lá. E é, eu respondi. Porque não é a sabe que as feridas nas mãos foi de Jesus. Acabou. Um dia, eu estava eu lendo. Oh, meu Deus. Tá. Eu esqueci do relógio, minha gente. Não posso não esquecer do relógio. Então, um dia eu li sobre Davi, que sentou na mesa com ele, o filho de Saul, né? em um lugar na mesa do rio. Saúl foi o inimigo da lei, vocês sabem. Aí eu, eu disse, eu vou mandar um verso para minha família. Botei assim. Vamos lá, está tudo pronto. Isso era do lado de fora. Dá para ficar um pouco para saber o que é essa boa aí. Aí o Davi dizia, o banquete do céu já está preparado e o seu lugar está reservado. Vamos lá, na festa. O casamento do cordeiro foi a doida. É, é Cristo, eles não podem se perder, eles não podem ir para o fogo. Uhum. Ninguém pode. Só se for burro, vai para o fogo. Né? Porque é de graça. E a gente perde a chance porque a gente não está dando valor. Então eu estou fazendo isso, sabe? Bom, quando foi o ano passado, eu mandando, mandando assim. <risos> Eu estou me lembrando que eu vou mandar essa semana, sobre o sábado, tão bonito lá no Mamalê. Eu vou mandar em inglês, metida vez. <risos> Eles todos falam inglês, né? Aí eu peguei o um folhetinho essa semana, sem fazer nada, para ver na casa de Ana, Ana Mari, né? Ana, Ana Mari. Aí eu digo, ah, tá aqui, ó, vai mandar para lembrar que é hora do ponto do sábado. Do sábado começa com pôr do sol. Eu vou mandar em inglês, porque é chique. Uhum. É chique. <risos> Mas eu entendo, pelo menos isso que eu chego, por favor, me faça vergonha. <risos> Bom, mas aí um dia eu me peguei na cama e estava pensando, meu Deus, eu viajo tanto. Já, já preguei em Genebra, já peguei em Londres, já peguei na Austrália, já peguei. blá blá blá. E, e eu estou egoisticamente cuidando só da minha família, né? Mandando e-mail. E tem tanta gente que me ouve, que tem sofrimento na vida, tem filho que deu para gay, tem filho que teve, teve AIDS, né? tem marido que já foi embora e não tem dinheiro para isso. Pra... Tanto sofrimento no mundo e eu cuidando de mandar um beijo só para minha família, isso é egoísmo. Deus também me chamou para ajudar outras pessoas. Pulei da cama de madrugada, me sentei no meu computador. Sim, eu ganhei um computador de presente, porque eu, eu não sei trabalhar com computador, viu? Tem uma história do rato, que eu não consigo mexer com aquele rato. Até hoje eu pego o bicho, levanta para cima, balança para lá, balança para cá, setinha vai para lá, tchum, 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 para onde o cara não chega pelo picado, eu não consigo. Então, eu disse espírito de rato, eu vou falar aquele quadradinho, tem um quadradinho? Uhum. Ela é o lixo, o meu, tá? Vê se quando eu erro, qual é o problema? Deixa eu <risos> Bom. Agora meu gênero americano está lá em casa, nesse ah, teste. É. Ele vai instalar o iOS. Que chique, minha vida vez. Posso levar o computador para qualquer lugar da minha casa? Tá? Hum. Vou chegar com o nariz para cima, mas deixa. <risos> então, eu disse, não, eu agora vou procurar texto da Bíblia para o mundo todo ler a Bíblia desse jeito. Porque nem a está lendo mais a Bíblia. Compreendeu? Tá não lê. Pode ser que vocês aqui sejam assim, uma gente mais especial e tenha esteja lendo todo dia. Mas, regra geral, leva para a igreja, depois põe lá numa prateleira, na sexta-feira faz... Aí tira o pó, limpa de vidinho, leva de novo. Tem gente assim, vocês sabem disso. Eu estou falando a verdade. Mas não conhece esse conteúdo que é maravilhoso. Entendeu? Não conhece. Eu digo, não. A humanidade precisa ler a Bíblia antes do fim. 
E quando eu li esse livro da Carolina, então, a vontade é grande que todo mundo saiba disso. Eu, eu, eu vou ter uma conversinha com Carolina quando eu chegar em casa, que eu li aqui, na letra. Bom, a sua letra tem essas coisas. A Dê que já contou tudo para a filha dela. Eu sei. Pois bem, então, é, fui, comecei escrevendo textos da Bíblia bonitos. Porque a minha Bíblia, todas elas, eu tenho várias versões. Elas são assim. Tá vendo? Cheio de assim, mandar para minha família, mandar para o médico, não sei o quê. É tudo assim. Aqui no fim tem Oreus, Ebuseus, as origens dos Ititas, não sei o quê. Eu gosto dessas coisas, eu quero saber as coisas. Bom, então, eu comecei a escrever pensando em vocês todos, do mundo todo onde eu vou. Dentro do Brasil e fora, comecei a fazer isso que hoje eu apresento para vocês com muito gosto, com muita satisfação. Um livro. Esse livro não é da minha autoria. A autoria desse livro é Deus. Aqui não tem uma palavra minha a não ser tradução. Mas eu tive o gosto, a felicidade de copiar os textos mais lindos da Bíblia. E eu coloquei esses textos para vocês e para o mundo todo que vai ler e já tem lido em ordem alfabética, coração. Eu sei que tem Bíblia que tem no final. Quando você está sofrendo, lendo não sei o quê. Quando você está bem uhum. lendo, não tem isso? Uhum. Pois aqui você encontra muitos versos sobre cada assunto. Cada assunto. Não é só uma listinha de versos, não. É muito verso. Está aqui. Meu livro. Esse livro saiu esse ano. Mas eu sou tão apaixonada e tão feliz pelo que eu faço que eu disse para Deus, eu não quero ganhar dinheiro com esse livro. Eu preciso de dinheiro porque eu tenho que imprimir, eu mando nota fiscal que eu pago, eu mando porte aéreo, eu pago excesso de bagagem de avião, eu tenho despesas, é a, 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 a diagramação, é para digitar, eu não digito isso, me dá muito trabalho, eu erro muito, então eu pago. Então está tudo bem, mas eu quero dar esse livro de presente para o meu Deus. Esse eu não quero. Eu tenho direito a mim, eu sou escritura, né? Mas aquele que eu não quero. Então, o preço desse livro é realmente pequeno. Porque eu não queria que ninguém comprasse um. Comprar um é feio. Tem que ser muito pobre para comprar um livro. <risos> Se é muito pobre, compre, compre um. Entendeu? Mas o nome do livro é Envie um e-mail com textos da Palavra de Deus. <risos> que bonito, tá vendo? Deus é muito maravilhoso para mim. Esse livro não foi editado pela Casa Publicadora. Eles estão abarrotados da esperança de Cristo, aquelas coisas de Pastor Eco, entendeu? Que não tem mais espaço para nada. Entretanto, eles imprimem para mim. Tanto esse como Mulher da Bíblia foram impressos na Casa Aplicadora Brasileira. Eu pago a impressão, né? E o livro é meu. Então, queridos, você olha aqui, você tem. Quer um capítulo só sobre família, você encontra. Quer um capítulo só sobre alegria, você encontra. Quer um capítulo só sobre sofrimento, você encontra. Quer um sobre paz, você encontra. Quer sobre a volta de Jesus? Quer sobre velhice? <risos> está tudo aqui. Entendeu? Claro que eu não esgotei a Bíblia. Quem esgota a Bíblia? Né? Mas eu fiquei muito feliz. E olha, esse livro tem cinco meses que chegou na minha mão. Eu já vendi oito mil exemplares. Não é brincadeira, não. Porque eu vou. Nada, mas nem cadê nada. Eu fui lá levar para ela, ficaram cinco caixas. <risos> Cada caixa tem 168 mil. Só na Paulistana eu levei cinco caixas para. As princesas, olha para cá. Princesa Raquel, Princesa Ana Paula. Eu preciso da Nery, não é Nery? Ok. Não, já achava que não era, mas eu como a senhora a professora Ávila tem falado e algumas outras são especiais igual que, to que todas todos somos iguais aos olhos de Deus, não é certo? Amém. então vocês, eu gostaria que vocês participaram também, tá certo? 
todas pueden hacer eso porque es un acto tan especial para lembrarnos de que Cristo es nuestro Salvador oremos Padre, gracias porque tu Espíritu continúa en el medio de este lugar en el corazón de cada hermana que ha venido aquí, de cada persona que ha podido estar aquí escuchando lindos temas y de una manera ahora prepararnos para aceptar nuevamente como nuestro salvador personal. Amén. Y alabamos Señor, perdónanos y ayúdanos. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. 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 Nos, mi esposa va a leer aquí Mateo ahora. Nos podemos sentar todos ahí.
eu falo porque vocês sabem que eu passei a minha vida só cantando. Eu sou esposa de um grande pregador e não tenho necessidade de me pregar enquanto estava com ele. Mas como ele começou a viajar muito e a gente já começou a ficar mais longe, eu me senti chamada, como que a convidar para falar e vocês imaginam a, a luta que foi para eu vir aqui a primeira vez pegar o um microfone e falar. Mas se o senhor chama, ele capacita. Eu falei assim, não, é o seguinte, estou obedecendo. Se as pessoas vão entender, é um problema dela, seu, não delas, é um problema do senhor. Eu vou aqui dar meu recado. Mas eu tenho, eu tenho basicamente dado um testemunho. O que eu vou falar para vocês é uma coisa que eu vivi, é uma coisa que eu experimentei na minha vida. Eu pensei em falar primeiro sobre o meu testemunho, como o Senhor coloca na minha vida o que deve ser uma vida de louvor. Quando, você, quando eu sou né, que canto, sou esposa de um músico e falo vida de louvor, vocês podem imaginar, podem imaginar, ah, é uma vida de viver cantando. Também. Mas um, a música, o canto, é apenas uma das expressões de louvor. A oração é a expressão de louvor. A gratidão é a expressão de louvor. E você ter um momento com Deus é a expressão de louvor. Você agradecer ao Senhor sempre. É, tem várias expressões de louvor. E essa foi uma história, assim, bem marcante na minha vida. Como Deus agiu e me mostrou. E como o Satanás se esforçou para que Deus não conseguisse ter vitória na nossa casa. E Deus, quando colocou isso na minha vida, primeiro, Ele sabia que se essa mensagem não fosse para a minha família, talvez nós não estaríamos aqui hoje. De repente, nem na igreja. Apesar que minha sogra, acho que não. Mas, quer dizer, eu imagino que ela pensa. Mas, eu sei por onde a gente passou. E Deus sabia que naquele momento a gente precisava de saber isso. E essa mensagem solidificou a nossa fé e tem nos sustentado até agora. Amém. Mas, essa história eu vou contar outro dia. Eu não sei por que o Senhor me colocou esse outro assunto. Eu fiquei entre as duas coisas e, e, e alguém me respondeu uma coisa eu falei, então é isso que o Senhor quer que eu fale, eu vou falar sobre isso, que é mais ou menos a mesma coisa e é um assunto muito importante também. Se eu ligar, acho que ajuda. Isso. Muito obrigada. Ok. A minha mensagem hoje é a seguinte. Estejam sempre alegres. A Bíblia diz isso? Mas como? Eu ouvi tanta história aqui hoje que eu fico pensando como? E olha só, não é estejam sempre felizes. A Bíblia diz alegres. Alegria, contentamento, regozijo. É isso que a Bíblia diz. Sempre totalidade. A despeito das coisas. Difícil, né? É duro. Mas olha só. Eu queria que vocês lessem comigo. Eu geralmente, é, eu vou ter esses porque eu falo tirando para mulheres. O senhor me desculpe, o senhor faz a voz e eu não tirar partido disso, pastor. <risos> Vamos ler comigo. É melhor... Vocês estão vendo aí? Sim. Vamos lá. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. É melhor, cadê vocês, no deserto do que com uma mulher que vive se resmungando e se queixando. Só eu estou dizendo isso. É a escritura. Diz comigo, a esposa briguenta é como um dia triste em que a chuva não para de cair. Bom, todos vocês sabem que nós trabalhamos muito tempo com o pastor Olhão. E o pastor Olhão, muito amigo do pastor ali, o pastor... Sorry. Eu estou falando o nome de todo mundo hoje. Eu pastor Sorry. Pastor Sorry. Pastor Sorry. É, o pastor Olhão costuma dizer que existe chuva homem e chuva mulher. E chuva homem é aquela chuva que está trovoada, o céu fica preto, aquela ventania, chuva de verão que cai... Mas assim, meia hora passou, acabou, o sol volta a brilhar, tá tudo bem. Agora, se eu chamo mulher, é aquela garoinha que chove um dia, chove dois dias, chove três dias, não pode chover. Bom, mas a Bíblia diz 
Porque a esposa primeira ficou um dia triste que achou que não para. É, testemunhos da igreja. A senhora vai dizer o seguinte: lê comigo. Nada é tão eficaz, eficaz para causar doenças do que a depressão, a melancolia e a. Vocês querem ficar doentes? Não. Nada é tão eficaz do que a depressão, a melancolia e a tristeza. Por outro lado, a minha Bíblia também diz: vamos ver comigo. O coração alegre afomou. Cadê vocês? O coração alegre afomosei o rosto, mas com a tristeza do coração existe a saudade. Gente. Nem que seja por vaidade, vale a pena viver alegre. Porque a mulher diz que a famosa o vai ficar mais Não tem creme que faça o mesmo resultado. De novo comigo. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz o quê? O coração alegre é o quê? Bom Lembra que a senhora Goiás diz? Que nada era mais eficaz para causar doença do que depressão, coração triste, tudo isso. A Bíblia diz que o coração alegre é um bom remédio. A Bíblia está cheia de afirmação de que nós devemos ser alegres. Vamos ler alguns versos desses. 1 Tessalonicenses 5, 16. Vamos ver. Que sejam sempre alegres. Totalidade. Às vezes, de vez em quando. Quando acontece alguma coisa boa ou quando não acontecem coisas ruins, sempre, que sejam sempre alegres. Filipenses 4,4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez os digo? Alegrai-vos. Mais uma vez, totalidade. Alegrai-vos sempre no Senhor. É nele que nós temos que alegrar. Sempre, totalidade. Romanos 14, 17 e 18 Comigo Porque o reino de Deus não é comida nem bebida Mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo Porque quem nisso serve a Cristo Agradável é a Deus e aceita os nossos homens Gente, não é grandioso isso? O reino de Deus não é comida, não é bebida, não é, não é coisas boas, riqueza, nada disso. Ela é justiça, paz, alegria no Espírito. E quem vive assim, quem serve a Cristo assim, agrada a Deus. E agrada aos homens. É uma pessoa que agrada a todo mundo. Ellen White, Conselho sobre Educação. Vamos ler comigo. Ela cita na Bíblia. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria... Cadê vocês? Oi. De novo, vamos lá. Temos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós, diz ele, diz Jesus. E a vossa alegria seja completa. A alegria no Espírito Santo é a alegria que produz vida e dá vida a Eu não estou falando nada até agora. É só a Bíblia e o Espírito de profecia. Nada. Tem mais? Conceito sobre educação. Vamos ler comigo. O amor difundido por Cristo liberta a alma da culpa e da dor, da ansiedade e do cuidado que consomem as forças vitais. Vem com ele serenidade com postura. E manda na alma uma alegria que coisa alguma terrestre pode destruir. A alegria do Espírito Santo. Alegria que comunica saúde e vida. Gente, o amor de Cristo infunde é, essa alegria que coisa alguma nesse mundo, isso quer dizer todos os nossos problemas, todas as nossas doenças, todas as nossas perdas, não devem ser capazes de tirar a alegria do Espírito Santo. Amém. A teoria está tá bonita, né? Amém. Bem bonita. Abacuque, 3 de 8. Isso aqui é, uma, é, é um exemplo de vida de louvor. Vamos ler comigo. 
Ainda que a figueira não cresça, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas ao risco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. Às vezes a gente lê isso aqui e fica meio, meio distante da nossa realidade, né? Mas vamos tentar fazer isso aqui nos dias de hoje. Mesmo que eu perca o emprego, mesmo que não, não tenha comida na minha dispensa, mesmo que acabado meus salários, não tenha um centavo no, no banco, mesmo que a minha herança, os meus filhos, ou seja o que, os meus queridos sejam arrebatados de mim. Todavia, eu me alegro do Senhor. A Montag Solentino, ele escreveu um devocional da Gentles World, de outubro, a revista que eu, eu traduzo para o português, de outubro de 2009. Ele dá quatro razões por que não somos alegres sempre. Olha só. Primeiro, nós necessitamos de um coração agradecido. Primeiro, é, Efésios 5, 20 diz o quê? Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Uhum. O nosso problema é falta de gratidão. Uhum. Nós não somos sempre alegres porque nós não somos agradecidos. Agora, você vai pensar, mas como que você é agradecido se eu perdi meu filho? Eu fiquei emocionada com a história dela. Isso é uma coisa que eu não sei, eu não passei por isso. Mas é tremendo. Mas a Bíblia diz que nós devemos ser agradecidos. Por muito tempo na minha vida, eu queria arrancar da Bíblia Romanos 8, 23. É 8, 23, que diz, todas as coisas contribuem. 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu me lembro que Naquela época, meu marido não viajava muito, meus filhos eram pequenos. Mas, de vez em quando, quando ele tinha que viajar, era o dia do juízo. Eu chorava, eu ficava desesperada. Mas, e se aconteceu um problema? E se aconteceu um acidente? Eu me lembro que uma vizinha virou para mim e falou assim, aqui, você não acredita em Deus, não? Eu falei assim, eu acredito, mas e, e se a vontade dele foi diferente a mim? Existe tanto pastor que morre de acidente? E eu não conseguia pensar nisso, é possível. Mas nós acreditamos que todas as coisas contribuem para o bem, isso é difícil a gente aceitar. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, inclusive aceitar essas coisas que para nós são muito difíceis. Nosso problema é que nós é falta de gratidão. Eu estava assistindo é, uma, na televisão um culto dessas igrejas aí evangélicas, achei muito interessante que o pastor estava dizendo que Eva pecou porque ela não era agradecida hum. eu fiquei pensando mas como assim se ela estivesse contente com todos os frutos que ela tinha no jardim hum. se ela estivesse contente com a vida que ela tinha a, 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 a serpente podia ir lá virar de ponta cabeça, fazer qualquer coisa oferecer qualquer coisa, ela estava satisfeita mas ele falou assim você vai ser igual a Deus, ela opa então, se eu não tô, eu sou igual a Deus, então eu não estou contente com o que eu tenho. Eu preciso ter também o que Deus tem. Vocês entenderam? Uhum. Até onde vai a nossa falta de gratidão? Se nós parássemos para prestar atenção nas pequenas coisas que Deus faz na nossa vida, nós seríamos mais gratos e, consequentemente, mais felizes. Nosso problema é falta de gratidão. O segundo, é, antes, antes da falta de gratidão, é, deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Eu preciso falar uma coisa. Ó, quando, porém, nós escolhemos ver o lado. Ó, quando aprendemos a apreciar as coisas pequenas que recebemos elas são, é, e, e que são frequentes, podemos ver o grande quadro da maravilhosa providência de Deus. Quando, porém, escolhemos ver o lado feio das coisas, morremos sem esperança, envolvidos na escuridão do tipo de vida que nós escolhemos viver. Eu gosto de contar uma historinha, fazer uma alegoria. Dois rapazes. Lá no interior de Minas Gerais Ganharam uma viagem no Rio de Janeiro Eles ficaram tão felizes, tão felizes, tão felizes Foram para o Rio de Janeiro Quando eles voltaram Todo mundo daquela cidadezinha que nunca tinha visto o mar na vida Lá no interior nunca tinha visto o mar Aí chegaram os dois E daí como é o Rio de Janeiro? Me conta como é o Rio de Janeiro O primeiro 
ao assim, Rio de Janeiro? Misericórdia! É horrível! É um trânsito horroroso, uma sujeira na rua. Tem um monte de meninos sem rua lá, dormindo nas calçadas. Você olha para os lados, tem um monte de favela no meio daqueles morros. Nossa! E trombadinha na rua? Assim de trombadinha? O um calor insuportável. Aí o outro falou, não, o Rio de Janeiro tem um mar verde, tem uma mistura de montanhas e florestas com o mar. É uma coisa maravilhosa. É um povo alegre, um céu ensolarado. É uma cidade linda. O povo canta, joga, voa ali, o pessoal bonito, sarado, que faz exercício. Um mar com aquela espuma. Quem estava mentindo? Não, não estou estava mentindo. Quem é mais feliz? O que, ah, que, que conseguiu ver uma coisa assim. As bênçãos de Deus estão aqui, para todo mundo. Depende de o que você vai olhar. A, pres... A segunda coisa. A pressão é frequentemente autoimposta. Filipenses 4,11. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O nosso problema é falta de contentamento. Quando nos concentramos demais no futuro, a gente ignora a grandeza do presente. Por exemplo, ah, quando tiver isso, se eu tiver isso, quando acontecer isso, e você está ignorando você, o que Deus está fazendo por você agora. A paciência vale a pena. A gente não tem paciência. Mas os que esperam no Senhor, vamos ver comigo, renovarão as suas forças, subirão com as massas como águias, correrão, não se cansarão, andarão e não se fatigarão. A gente vive num mundo, o nosso problema é falta de paciência, a gente vive num mundo onde é tudo assim. Né? Controle remoto, é e-mail, é, é voo, ninguém mais anda de ônibus, ninguém escreve mais carta. Você não tem paciência. Você ora a Deus e se Deus não te responde do jeito que você quer, em 10 minutos, Deus não te ouviu, você reclama, você não fica feliz, você já fica desanimado, você perde a fé, eu também. Mas Deus ainda está no controle. Então, uma frase do pastor Ranier que eu acho maravilhosa. Deus pode demorar, mas Ele nunca se atrasa. Uhum. Não é fantástico isso? Deus pode demorar para nós, mas Ele nunca se atrasa. Deus tem o tempo certo. E todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está no controle. Filipenses 4, 19 diz o quê? E o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Jesus Cristo, o que vai fazer? Ele lhes dará tudo o que vocês precisam. A gente acredita nisso? Deus vai dar tudo o que nós precisamos, não o que nós queremos. Às vezes é difícil da gente, da gente separar essas coisas, especialmente quando se trata da saúde de um ente querido da gente. Às vezes a gente ora tanto pela saúde e, e, e a pessoa não, não é curada e, e, e morre e você fica assim, Senhor, o Senhor não me ouviu. Como eu vou ficar contente? Mas o Senhor prometeu que Ele vai dar tudo o que a gente precisa, inclusive o descanso na hora certa. A gente não sabe o fim do princípio como Deus. Se Ele deixa alguém descansar, a despeito das nossas orações pela cura, ele sabe o que é melhor. Eu tenho visto, ao longo da minha vida, que já começa a ser longa, é, tanta gente que, que tem doenças graves, na minha família, na minha família, meus filhos. Eu tive dois casos. Que, deu, que se você faz, tem gente, eu conheço outras pessoas que faz, fica doente, tem câncer, faz um tratamento natural e cura. Faz um tratamento uh, com quimioterapia e fica curado. E tem gente que faz um tratamento natural e não é curado. E faz tratamento com quimioterapia e não é curado. Sabe por quê? Porque a cura vem de Deus. É Ele que cura. É Ele que sabe se é o um tratamento natural. Se Ele quer, Ele é superior, Ele é soberano. Por isso, gente, 
a vontade de Deus é soberana. Por isso ele fala, gente, se alegre, porque eu tenho um plano muito maior para você. Muito maior. A gente estava passando por um momento muito difícil na vida. Meu esposo e eu, e era um problema no trabalho e tal. A gente tinha alguns pastores que estavam sabendo do problema. E um dia a gente estava no conselho, um pastor já de idade chegou para mim, estava sabendo o que estava acontecendo, chegou para mim e falou, seu médico, como é que você está? Falei, ah, pastor, eu não estou aguentando mais. Não estou aguentando mais, é, está muito pesado. Ele me abraçou, eu nunca mais disse disso. Ele me abraçou e falou assim, minha filha, aguenta é filho. Sabe por quê? Porque todo mundo tem fornalha. Mas não existe fornalha que dure para sempre. Ele falou, e se você abrir bem o olho, você vai perceber que Jesus está com você do lado do fornalha. Eu nunca mais me esqueci disso. Depois disso eu já passei por tantas fornalhas diferentes, mas com outra visão. Porque é impressionante como quando você tem essa visão de escolher, gente, não é fácil não, você escolher no meio da tribulação ser alegre. Escolher ficar contente tendo pouco, tendo muito, é, sofrendo, não sofrendo, é isso que o Paulo fala. Isso é uma luta diária. Agora, sabe qual é a maravilha disso? Quando eu descobri isso, eu estava passando por um momento, nós passamos outra vez, eu conto as outras histórias. Foi um momento muito difícil. Literalmente, meu marido estava quase morrendo. Eu tinha 26 anos, dois filhos pequenos. Mas eu falei assim, isso não pode. Deus deve estar brincando comigo. Mas eu comecei a falar, mas a Bíblia está dizendo que isso é para é fazer isso. Eu vou fazer, eu vou louvar Deus por tudo, mesmo no meio da aprovação. E comecei isso um exercício, um exercício diário. E caí muitas vezes, sabe? Muitas vezes depois. Mas sabe uma coisa? Essa minha decisão de escolher diariamente, mesmo falhando, mesmo chorando, reclamando de vez em quando, esquecendo, pedindo perdão para Deus de novo, você cai, levanta, você cai, levanta, essa é a do cristão. Isso não fez tanto bem para mim como fez bem para os meus filhos. Eu vejo como eles enfrentam os problemas da vida com muito mais facilidade, muito mais naturalmente do que eu. Isaías diz, eu nunca lembro o lugar que está, esse é um problema que eu tenho, eu lembro os versos de qual eu não sei onde estão na Bíblia. Eu sei que é Isaías, 30 alguma coisa. Diz assim, no mundo dos mortos, ninguém te louva como eu te louvo agora, mas os pais dizem aos filhos que tu mereces confiança. Às vezes a gente reclama tanto, a gente fica tão triste, tão acabrunhado, as coisas da vida nos abatem, nos entristecem, a gente reclama. E depois não sabe por que, que os nossos filhos mais tarde não acreditam em Deus, ou não querem mais ir para a igreja. E pensa bem, eles podem pensar assim, ué, o que, que o seu Deus está fazendo na sua vida? Que diferença faz? E o que falar dos nossos vizinhos? Sabe por quê, gente? Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Você está você nesse mundo para iluminar, para enfeitar. E ele disse que quando você ilumina, o que você ilumina? Uma pessoa que é alegre, que é feliz, que é perseverante, que é... Que, que é... Positiva. Positiva. Eu diria... É, a palavra fugiu, ok. Que é otimista, que enfrenta com naturalidade, com submissão os problemas da vida, com esperança, deixando para trás as coisas para trás, fico, tem um alvo, eu estou olhando para o alvo, não interessa o que está vindo aqui, aqui vem, me machucou, mas eu levantei porque o Senhor está comigo na fornalha, eu estou olhando para frente, o que me importa é o que está lá. Isso deixa o inferno louco, porque o que o inferno mais quer é provar para você e para mim que é impossível obedecer o mandamento de Deus em tudo da graça. Esteja alegre sempre, o diabo fica falando, não está vendo o que é possível? Como é que eu vou estar feliz? Como é que eu vou estar alegre? Gente, a alegria não é ficar rindo na frente do caixão do seu filho. Não é isso. Mas é a serenidade diante de um problema. Diante de uma tragédia. E isso só a alegria do Espírito Santo, a alegria do Senhor pode fazer no nosso coração. Eu nunca levei meus filhos para enterro. Eu não gosto de enterro. Eu sou aquela pessoa que faz tudo pela pessoa a até o último momento. Morreu, sinto muito, tem muita gente para enterrar. Eu prefiro guardar a lembrança da pessoa viva. 
Então, meus filhos não se acostumaram com isso. Minha filha mais velha, uma profissional, e ela trabalha numa universidade, onde a maioria é até, a maioria não crê em Deus, e uma colega de trabalho perdeu o filhinho único de seis anos. E ela teve que não ter, era uma colega de trabalho. Ela voltou desesperada. E ela me ligou. Falou, mamãe, que... eu quero te agradecer. Eu falei, por que, minha filha? Por você ter me ensinado fé. Porque hoje eu assisti o enterro de uma pessoa que não tem fé, que não acredita em nada. Que coisa terrível! Que coisa terrível! Se a mãe queria se jogar na, 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 na sepultura, desmaiou uma vez, duas vezes, ela falou assim, é uma coisa horrível. Por outro lado, você vê quando um cristão morre, você sente, você sente a tristeza, mas você, as pessoas cantam, as pessoas cantam com esperança. Aquilo não é o fim, é um sono. Uhum. Gente, que diferença isso faz. Uhum. É um sono. Sua filha está guardada, está guardada nos braços do Senhor. Amém. A Bíblia diz que preciosa é a morte do justo aos olhos do Senhor. E Ele vai te entregar a sua filha no seu braço, assim como os seus parentes. E o de tantas pessoas que estão aqui, que passam por tanto sofrimento. O nosso mundo não é aqui, gente. Mas enquanto nós estamos aqui, nós estamos aqui para iluminar o mundo. Para esse mundo ser diferente, porque nós estamos nele. Vocês conhecem as pessoas que que vai chegando assim, você fala, ai meu pai falando de tal está chegando, não, eu não aguento, eu tenho que ir assim, uma santa querida, tá lá, mas, mas tem dia que não, não dá para aguentar, porque ela é irmã muito, então ela vai chegando assim, você fala, ai meu pai, eu acho que eu vou banheiro. Por outro lado, tem aquele tipo de pessoa que quando chega assim, fala, gente, sabe quem está aqui hoje? Falando de tal, que ótimo, porque aquela pessoa que traz alegria, eu tenho uma cunhada, a minha, minha cunhada, Fiquei uma mais nova do meu, do meu marido. Ela é muito engraçada. E ela mora lá perto de mim, a uma hora de mim. É uma delícia quando a gente vai juntar com os amigos que até se vem. Porque quando ela chega assim, já é assim, aquela alegria já está presente. Ela chega lá e diz, opa, até você chegou aqui hoje. Nós fomos feitos para ser assim. A sua casa tem que ser mais alegre, mais bonita, mais feliz, porque você está lá. O seu trabalho tem que ser mais alegre, tem que ser um lugar especial, porque você está lá. Ninguém nasceu nesse mundo por acaso, você nasceu com um propósito especial. Deus chamou você das trevas para sua maravilhosa luz, porque Ele quer que você ilumine. Você é a luz. E olha, gente, de todos as, 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 os sentidos, o único que capta a luz, qual é? A visão. Ninguém sente cheiro de luz, ninguém sente gosto de luz, ninguém consegue pegar a luz e ninguém escuta a luz. Exatamente, ninguém escuta a luz. As pessoas veem. Isso quer dizer que você não precisa falar nada. Nada. Jesus disse que se você tiver a luz dele no seu coração, o mundão aí, ó, vai ver você e vai reconhecer que as coisas que você faz não são você, não é você que faz. É um ser superior. E eles vão louvar a Deus por isso. Sem conhecê-lo. Está vendo a nossa responsabilidade? Uma das características da luz que me encanta é que a luz enfeita. Um Natal é maravilhoso. É lindo, porque a gente enche tudo de luz. Para que a gente enche de luz? Para enfeitar. Se você é luz, você está aqui nesse mundo para enfeitar. Mas eu estou saindo do meu, do meu assunto aqui. Você está aqui para enfeitar. Ninguém enfeita o mundo chorando, reclamando, achando ruim das coisas, sabe? Quando os problemas vêm, fica desesperado. O nosso problema é a falta de fé na providência de Deus. Se realmente confiamos em Deus, devemos compreender que, compreender que está no controle. É assim? Podemos seguir em frente e em paz. Muitas histórias na Bíblia confirmam a providência de Deus. Olha só, Abraão finalmente foi pai de uma imaginação. José finalmente foi o governador do Egito. O povo de Israel finalmente, depois de 400 anos, foi liberto. Você pensa quem estava lá no começo da escravatura? 
que nasceu, morreu, depois o avô era, era neto, bisneto de, de, de escravo e continuava sendo escravo. Mas Deus cumpriu o que tinha prometido. A Carolina tinha uns quatro aninhos, ela estava ouvindo, ela estava fazendo almoço, e coloquei uma, um, um disquinho de história da Bíblia para ela ouvir. Aí ela estava ouvindo uma quietinha, eu fiquei fazendo almoço, de repente eu vi a Carolina chorando, mas chorando assim alto. Eu falei, meu pai, você machucou? Saí correndo, eu falei, filha, o que aconteceu? Machucou? Ela, não, coitadinho do José. <risos> Mas por que você está chorando, filhinha? Você sabe que no final ele encontrou o papai dele de novo, ele encontrou os irmãozinhos dele e ela chorou mais forte ainda. Mas demorou muito. Eu fiquei impressionada como é que criança de 4 anos tem essa noção de tempo. Se ela podia, a gente racionaliza muito mais que isso. Mas Deus tem a providência. 